e, sisi ni wana wa Israeli tunaokuja kila mwisho wa wiki njia panda kama ilivyoagizwa na mnaye muita Yesu bila kujua lakini anaitwa Yahawa Shai kwa Kiebrania kuja kuwaalika kwenye harusi ya mwana kondoo wana wa Israeli naposema harusi ya mwana kondoo tunamaanisha ufalme wa mbinguni na iliamriwa kwamba tuenende njia panda tukawaite wana wa Israeli ambao ni makabila 12 ya Israeli waje harusini na hiyo harusi ni harusi ya mwana kondoo huyo mwana kondoo anaitwa nani anaitwa Yahosha hilo ndio jina lake kwa Kiebrania na makabila 12 ya Israeli kwa sasa hivi ni mnaoaita eh, Manigro na Waindi wekundu ambao wamesambaa pande kune za dunia kwenda kutumikia utumwa ili kutimiza laana za sheria zilizo neno kwenye kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 15 na ndio maana ukiangalia watu walionyanyaswa hapa duniani kuliko watu wote ni watu weusi na Waindi wekundu kwa nini kwa sababu wanatimiza e, laana za sheria na hiyo ndiyo sababu e, Yesu alikuja kama mwana kondoo e, kuja kufa kwa ajili ya taifa la Israeli ili wapate kurudishiwa lile agano e, 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 ili wapate kurudishiwa zile ahadi zilizo neno katika kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza paka 14 kwamba Mungu atawafanya kuwa taifa kubwa kuliko mataifa mengine yoyote hapa duniani. Kwa hiyo ujumbe wetu unahusiana na topa. Ujumbe wetu ni tubu au chague kufa. Eh. Hiyo ndiyo maana ya injili. Unaona? Kwa hiyo maana ya injili ni nini? Watu wanakuambia injili ni habari njema. Wanakuambia maana nusu. Injili sio habari njema tu, injili inabeba habari njema na mbaya. Unaona? Kwa mfano mtu akija kuhubiri hapa kutakuwa na ziki kuu, hiyo sio habari njema kwa hiyo ni habari mbaya. Lakini bado ni injili. Injili imebeba vitu viwili. Injili imebeba wokovu vile vile injili imebeba hukumu ili tuseme kwamba wewe umeokolewa lazima kuwe na mtu ambaye hajaokolewa ili wewe uweze kuitwa umeokolewa kwa hiyo yule ambaye hajaokolewa nini tutampata hukumu hiyo ndio maana ya injili injili ina pande mbili na juu ya injili kuna topa injili haiubiliwe ili wewe mtoto wako apate kufika chuo kikuu. Injili haiubiliwi ili mtoto wako aolewe kwa harusi kubwa. Injili haiubiliwi ili wewe upate kupona ukimwi. Injili haiubiliwi ili wewe e, 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 upate mme mzuri au mme wako aache kunywa pombe. Injili inaubiliwa ili uto, utubu. Kabla wewe hujapata ukimu nini kitokea? Uzinzi. Unaona? Kabla wewe hujawa maskini nini kitokea? Zambi. Kwa hiyo toba inakuja juu ya vitu vyote. Toba inakuja juu ya vitu vyote. Na ili utubu lazima ujue umefanya wapi? Umeenda kinyume wapi? Unaona? Ili ujue kwamba kutoa mimba ni zambi, lazima kuwe na sheria inayokukataza kutoa mimba sababu sasa hivi wanasema kisayansi kutoa mimba si zambi si 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 nani si kitu kibaya kwa sababu kile kilichopo tumboni hajawa mtoto tiali. je biblia inasema hivyo mzungu anakuambia hivyo je biblia inasema hivyo 
Mzungu anaweza kukwambia hata ushoga si zambi. Mzungu anaweza kukwambia ndoa kusagana si zambi. Mpaka sasa hivi kuna 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 Waafrika wanasagana ni ajabu sana. Eh? Mpaka huku Polini, naona huku 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 Afrika ni Polini. Ukilinganisha na Ulaya huku Afrika ni Polini, mpaka huku Polini. Sehemu ambako panatakiwa simba waishi, unakuta kuna watu mashoga. Unakuta kuna watu wanasagana. Ukienda YouTube kumejaa mashoga wa, wanajitapa jinsi walivyo wazuri. Na watu ndio ndi wanaoangalia hao sijui kina nani, sijui kina nani wale, sijui nani yule jamaa mwingine amekufa na ni na, na, na ni sahihi amekufa yule anaitwa sijui nani Delicious. Naona hizo ni adhabu za Mungu. Huko ndiko dunia ilipo ilipofikia. Naona Ndiyo maana kila siku unaogopa kufa. Kwa nini? Kwa sababu ya zambi. E, umekaa hapo na tusimilia jinsi unavyoogopa kufa. Unataka si tufanyeje? Kama hautaki kuogopa kufa unatakiwa utubu. Kwa hiyo usipochagua toba mwisho wa siku wewe na watoto wako wote mtakufa. Kifo kile kile. Naona wewe utakufa na ukimwi, watoto wako watakufa na ukimwi au kansa. Kwa hiyo injili inahusiana na kutubu. Usipo tubu utahukumiwa. Hakuna cha labda wala cha wala wala cha lakini usipo tubu utahukumiwa. Hukumu itakuja vipi sisi hatujui. Naona usipo tubu kama kuna 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 Kama kuna yule 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 dada juzi hapa alikuwa anawachanganya wanaume anawachanganya na kuambukiza ukimwi. Kilichomtokea ni nini? Wale jamaa walienda kumwachanisha kiwiliwili na kitu Hizo ndo hukumu za Mungu. E, wewe uko hapa kama wewe dada una ukimi wako huko. Unakuja kuambukiza watu kuna zani watakuacha. Unaona? Yule dada aliachanishwa kichwa na kiwiliwili. Kwa nini? Kwa sababu ya zambi. Unachanganya wanaume watano kwa wakati mmoja na wote unaomba hela na wote unawaambukiza ukimi. Una zani watakuacha? Kinachofuata hapo ni hukumu. Kwa hiyo usipotaka kutubu au usipotaka toba haijalishi unamwamini Mungu au humwamini kinachofuata hapo ni hukumu. Naona wewe uko hapo unatuambia jinsi ambavyo haumwamini Mungu lakini hapo hapo unaogopa kufa. Naona Unatuambia kwamba humwamini Mungu lakini unaposikia habari za kifo unaogopa. Unataka sisi tufanyeje? E, na Mungu ni wajabu sana. Mungu kuweka kifo hilo lilikuwa ni swala la kukumbushana. Eh? Hilo ni swala la kukumbushana kwamba kuna nguvu nyingine ya ziada ambayo hata uwe mjanja vipi uwezi uwezi kuikwepa. Eh? Kama juzi hapa kulikuwa na kulikuwa ni siku ya Nyerere Day. Yeah. Hata watu kama kina Nyerere bado wanalamba mchanga. Na wewe vile vile utalamba mchanga. Usipo tubu utalamba mchanga katika njia mbaya zaidi utagongwa na gari uta utaachanishwa kichwa na kiwiliwili na watu utakutana na vibaka watakuchoma hata 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 sindano ya, ya, ya. utaenda hospitali una, una ugonjwa mdogo da, daktari anakupa dawa ambazo wazifai zinaongeza ule ugonjwa na kufa kwa hiyo hizi hukumu zote ni Tunasema ni ukuu wa Mungu. Ona kwa hiyo hiki ni kitabu cha Zaburi ya kumi Itaanzia mstari wa tatu. Hizi ni hukumu. Unaona? Wewe sema tu hakuna Mungu lakini hukumu inakuja na hakika utakufa. Unaona? Kwa hiyo naanza Zaburi kumi mstari wa tatu nakwambia maana mzalimu hujisifia tamaa ya nafsi yake. Kwa mfano watu wanaojisifia kulala na wake za watu. Hiyo ni zambi. Wewe unalala na mke wa mtu huyo ni mke wako. Wewe mke wako umemwacha uko unaenda kulala na mke wa mtu. Unakuta watu wengine kabisa sifa zao ni kulala na watu za watu kwa nini kwa sababu una pesa si ndio Sikiliza Biblia inavyokuambia anakuambia Maana mzalimu 
ujisifia tamaa ya nafsi yake na mwenye choyo humkana Bwana na kumzalau mzalimu kwa kiburi cha uso wake asema hata patiliza jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu kwa hiyo Biblia inakwambia kwenye kitabu cha Zaburi kumi anakwambia mzalimu anajisemea kwamba Mungu hata hukumu unaona mzalimu anapofanya zambi anajisemea moyoni mwake kwamba Mungu hata hukumu na huyu mzalimu anayeongelewa hapa ni nani mzinzi watu waliojichukulia sifa kwa kulala na wake za watu mpaka unapewa jina mtaani wanakupa jina sijui ni fataki huu hiyo ni zambi hakuna cha fataki hapo unaona kwa hiyo biblia inakwambia mzalimu anajisemea moyoni mwake kwamba hakuna ha, Mungu hayuko anajisemea moyoni mwake kwamba Mungu hatafatiliza Unaona mzalimu anasema kwamba nikichukua shamba la mjane hakuna mtu anayeniona kwanza sheria iko chini ya miguu yangu wala hakuna Mungu wa kumtetea huyu mjane kama wanavyofanya wazungu wanakuja huko Afrika wanachukua rasmali zetu wanatuachia na, na, na barabara ambazo zinaharibika kesho yake wanachukua gesi yetu yote wanatuachia barabara ambazo ukikanyaga hata kwa kiatu inaharibika huyo ndio mzalimu anayeongelewa hapa kwenye Biblia hao hawa wazalimu wanatuletea magonjwa kama Ebola alafu baadaye wanasema kwamba hakuna anayetuona huyo huyo mzalimu anakuletea demokrasia anakwambia katika demokrasia utapata maendeleo anakutaka uabudu demokrasia Unaona? Kwa hiyo Biblia inakwambia mzalimu anajisemea moyoni mwake kuwa hakuna Mungu. Mzalimu anajisemea moyoni mwake kuwa hakuna Mungu. Ndio maana kila siku unaiba sadaka za watu ambao hawana pesa. Watu wanajitahidi kutafuta pesa kwa nguvu zao. Watu wanajitahidi kutafuta pesa kwa nguvu zao mpaka wanalala njaa wao na watoto wao alafu mwisho wa siku wewe unajiita mchungaji unakula sadaka zao zote alafu bado unawaambia leteni tena Hao ndio wazalimu ambao Biblia inaongelea Unaona mzalimu anajisemea moyoni mwake hakuna Mungu Ndio maana kazi yako wewe ni kutembea na wake za watu mpaka wamekupa jina Kwa nini kwa sababu una pesa Unaona nataka nikwambie leo kutembea na wake za watu huko sio kuchepuka huo ni uzinzi Unaona na wanaume wako hivyo kuna wanawake wangapi ambao wako singo hapa mpaka ukatembea na mke wa mtu Unaona kwa sababu ya nini kwa sababu una pesa kuliko yule mwenye huyo mwanamke Unaona na kuna msemo unasema kwamba mwana, hakuna mwanamke mlaisi kama mke wa mtu Hakuna mwanamke mlaisi kama mke wa mtu Watu wanasema hiyo sio poa kutembea na wake za watu hicho ni hilo ni swala ambalo unatakiwa ujue ukiwa na miaka kumi kwamba hiyo ni zambi. Ndio maana na wewe watoto wako hakike kila mmoja anaenda njia yake kwa nini kwa sababu ya zambi unazozifanya. Ndio maana watoto wako hakike kila mtu analeta mimba nyumbani. Ndio maana watoto wako hakike kila mtu amepigiwa mimba nyumbani kwa nini kwa sababu ya mapatilizo ya mambo unayoyafanya. Ndio maana mtoto wako hakika na miaka nane lakini ana kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo nitaendelea kusema Biblia. Anakwambia njia zake ni thabiti kila wakati hukumu zako ziko juu asizione. Kwa hiyo Biblia anakwambia hukumu za Mungu zinakuja kwa namna ambayo wewe hauwezi kujua hata imekupata. Unaona? Anakwambia adui zake wote wafyonzi asema moyoni mwake sitaondoshwa kizazi baada ya kizazi sitakuamo taabuni unaona hayo ni mawazo ya mzalimu hayo ni mawazo ya mzalimu ambaye wanaitwa watoto wa Esau hao ndio wazalimu ambao Mungu aliwatenga toka tumboni mwa mama yao ukienda kusoma zaburi ya na nane nakwambia waovu wanatengwa kutoka tumboni mwa mama yao unaona kwa hiyo mzalimu 
anajisemea moyoni mwake kwamba hakuna kitu kitakachoniondosha unafanya biashara kwa kuzulumu watu umejijengea kanisa lako kwa kuzulumu watu una vitu vinavyokulinda labda una mganga mashuhuri kwa hiyo unasema mimi ndo mimi hakuna mtu atakayeniondosha hapa unaona huo huo ndio unaitwa uzalimu hakuna mtu atakayeniondosha unaona kwa hiyo hayo ndio mawazo ya mzalimu Unaona kwa, kwa mfano e, kwenye taarifa ya habari ukienda kuangalia Marekani sasa hivi wanataka kuwaua watu wa Yemen kule kwa sababu ya rasilimali wanafanya hivyo kwa sababu hakuna taifa la kuwakemea na kuambia mnachokifanya ni wovu Unaona hao hayo ndio mawazo ya mzalimu wanafikiria kwamba e, hapa duniani hakuna haki Kwa hiyo wanachokifanya wanaenda kule mashariki ya kati wanaua watoto wanaua wazee kwa kutumia mabomu yao mabomu yao haya Kule Yemeni watoto yani ukiangalia watoto wa Yemeni unaziona mbavu unazihesabu zile pale Kwa nini kwa sababu ya mawazo ya wazalimu Kwa hiyo Biblia inakwambia mzalimu amejisemea moyoni mwake kuwa hakuna Mungu wanafanya maovu alafu wanakuwa wanacheka kama lile kama lile jamali miliki la amazon inaitwa inaitwa anaitwa jeff bezos unaona ni miliki wa, wa, wa amazon yule jamaa ambaye ndio tajiri wa kwanza wanasema kwamba ni kulingana na, 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 na gazeti inaitwa forbes gazeti inaitwa forbes wanasema kwamba yule jeff bezos ndio tajiri wa kwanza ambapo sio ukweli Jeff Bezos sio tajiri wa kwanza duniani kuna matajiri kuliko yeye. Kwa Kiingereza watu kama kina Jeff Bezos tunawaita mapapet. Kwa hiyo watu kama wale wanafurahia jinsi wanavyokuuzia wewe vyakula vyenye kemikali. Ndio maana mtoto wa miaka 20 sasa hivi unalalamika una flash, una flash mtoto wa miaka 20. Unatakiwa ujichunguze. Unaona? Kwa sababu ya vyakula. Eh, kwa sababu ya madawa mbalimbali. Kwa hiyo nitaendelea. Anakwambia kinywa chake kimejaa laana na hila na dhulma. Unaona ndio maana ukienda kusoma historia Huyu jamaa alipokuja Afrika alifanya mikataba ya kiragai kwa Kiingereza tunaita Boga Street na watu kama wakina Mangungu wa Msovelo na watu wengine mbalimbali mbali. na ndugu zangu wanaitwa Waluguru kule unaona kwa nini kwa sababu Biblia inakwambia kinywa chake kimejaa laana na hila na zulma chini ya walimi wake kuna madhara ya uovu Kwa hiyo huyo ndio uovu au hao ndio wana wa uovu
Kwa hiyo hiki ni kitabu cha misali 12 mstari wa 26. Anasema mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake bali njia ya wasio haki uwakosesha. Anakuambia kwamba mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake bali njia ya wasio haki uwakosesha. Kama wazungu jinsi wanavyokufundisha kuwa shoga. E, usipoangalia mtoto wako ataamka kesho ni shoga ndio hivyo. Kwa hiyo ndio Biblia inakuambia mwenye mwenye walio waovu uwakosesha wenye haki. Unaona kwa kutumia nini kwa kutumia e, e, vyombo vya habari unapoangalia movie unaona unapoangalia movie zile za Hollywood. E. Kwa hiyo wao wanachokifanya ni wanatumia movie za Hollywood. Unaona Unakuta wametengeneza movie nzuri ambayo unataka unataka kuiangalia au watoto wako wanapenda kuangalia wametengeneza labda katuni nzuri kwenye movie lakini ndani ya ile katuni unakuta kuna ushoga ndani yake ndio maana ukienda miaka ya nyuma kidogo hapo ilikuwa ni ajabu hata kutaja neno shoga kwa nini kwa sababu hiyo haikuwa kwenye tamaduni zetu lakini waovu wa watoto wa Esau wanaojiita wazungu walipokuja wakasema e, e, kwamba tunafanya nini hapo kwa hiyo walichokifanya ni wakatengeneza movie wakatengeneza movie mbalimbali na mle ndani ya movie e, wakaweka E, matukio mbalimbali yanayohusiana na ndoa za jinsia moja au kusagana. Kwa hiyo mtoto wako anapoamka asubuhi anaangalia movie fulani au anaangalia katuni fulani. Mle ndani ya katuni anakuta kipande cha movie kinaonyesha watu wano wanaotembea wano wanaume kwa wanaume. Kwa hiyo lile jambo inakuwa la kawaida kwake. Kwa Kiingereza tunaita gladiolism kwa nini mzungu alikufanya ukaona ushoga ni kitu cha kawaida? Unaona kwa nini mzungu alikufanya ukaona ndoa za jinsia moja ni kitu cha kawaida kwa sababu ya kitu kinaitwa gladiolism. Kwamba kupitia movie, kupitia maigizo mbalimbali, mbali, kupitia show mbalimbali mbali za televisheni, kupitia wasanii mbalimbali, wasanii wakubwa wa Marekani. Unaona mtoto wako anapokuwa anampenda msanii fulani wa Marekani kwa mfano tuseme labda Rihanna mtoto wako amekuwa anamwangalia msanii fulani wa Marekani kwa hiyo mtoto wako yale mambo yule msanii anayofanya atayaona ni ya kawaida ndio maana sasa hivi kwenye jamii mtu ukitaja ndoa za jinsia moja ni kitu cha kawaida watu wameshaona kwamba hiyo ni sehemu ya maisha lakini sio sehemu ya maisha ndio e, misali 12 mstari wa 26 inasema Mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake bali njia ya wasio haki uwakosesha. Na hiyo njia ya sio ya sio haki ni ipi? Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Nahumu wa tatu mstari wa nne anasema kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri kwa hiyo huyu kahaba anayeongelewa hapa ni nchi huyu kahaba anayeongelewa hapa ni babeli mpya kwa jina la sasa hivi anaitwa marekani unaona anakuambia kwa sababu ya wingi wa ukahaba na yule kahaba mzuri yule bibi wa mambo ya uchawi Biblia inakuambia yule bibi wa mambo ya uchawi. Huu uchawi unaozungumziwa hapa ni uchawi gani? Unaona? Huu uchawi unaozungumziwa hapa ni mafundisho. Kwa mfano mzungu sasa hivi kakumezesha sumu mpaka imefika sehemu unaona ushoga ni kitu cha kawaida. Mpaka umefika sehemu unaona 
haki sawa ni kitu cha kawaida ambayo kwenye Biblia haipo au lakuta kwenye kanisa mwanamke ndio ndio padre hiyo kwenye Biblia haipo na huyu kahaba au hii taifa la watu linaoongelewa kupitia mafundisho yao au Biblia inakwambia wingi wa uchawi eh, wamekufanya ukaona kwamba kusema kwamba mwanamke atakiki kuhutubu kanisani kwamba hiyo ni mfumo dume kwa hiyo wanatumia maneno yako kinyume na wewe mwenyewe anakwambia yule bibi wa mambo ya uchawi auzae mataifa kwa ukaba wake kwa hiyo huyu bibi anayeongelewa hapa huyauza mataifa kwa ukahaba wake huu kahaba unaoongelewa hapa ni ni, ni tunasema ni philosophy Kwa hiyo huyu eh, kahaba anayeongelewa hapa ni mafundisho au huu uchawi unaoongelewa hapa ni mafundisho Uchawi si tu dawa au ukapewa kitu fulani kwa mfano kwa wenzangu wa sukuma wanaita ndagu Uchawi unaweza kukaa mafundisho Kwa Kiingereza tunaita indoctrination mtu ana kuindoctrinate mpaka unasahau kwenu ni wapi mpaka unasahau njia ambazo tulikuwa tunaishi kama 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 taifa kwa hiyo nitasoma anakwambia mithali saba mstari wa kwanza anakwambia mwanangu yashike mafundisho yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako Usisika amri zangu kaishi na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Zifunge katika vidole vyako ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mwambie hekima wewe ndiwe umbo langu, muite ufahamu jamaa yako mwanamke. Eh? Kwa hiyo ufahamu ufahamu wakati mwingine anafananishwa na mwanamke. Kwa hiyo Biblia ndio maana unapokuta Biblia na muita Babeli ni kahaba aliyekaa juu ya yule mnyama yule kahaba anamaanisha taifa ambao limewafanya watu wakalewa kwa mvinyo ya mafundisho ambayo hayafai kwa mfano mafundisho kwamba mwanamke mwanaume anaweza kuolewa hiyo ndio mvinyo iliyoyafanya mataifa wakalewa unaona kwa mfano mafundisho kwamba e, mpaka sasa hivi unaona kwamba 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 watu e, 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 wanawake mpaka wanavaa suruali makanisani unaona ukiwauliza wanakuambia kwa sababu suruali suruali inamfanya mwanamke anakuwa huru huru gani wewe huru huru kwa, kwa vile ni huru ndio waende nao mpaka kanisani au wanakuambia kwamba mbona South Africa wanavaa kwa, kwa hiyo South Africa kivaa suruali kanisani na wewe ndio uvae suruali kanisani na wanaume wa siku hizi kwa sababu ya mitandao ya kijamii wanaume wamekuwa wafumbafu. Unaona? Kwani wewe ukivaa gauni ukaenda kanisani, hautaonekana umeenda kanisani. Kwa nini mpaka ulazimishe uvae suruali? Eh? Na siku hizi ukiongelea haya mambo unaonekana mfumbafu kwamba wewe unapitwa na wakati. Eh? Hayo ni mafundisho au huyo ni mwanamke mpya aliyeletwa na hawa watu wanaitwa watoto wa Esau. Nuna. 
kwamba wewe unaenda kanisani na na, 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 na sketi ambayo imevuka mapaji unaenda kumuonyesha nani mapaji yako alafu wewe ni mwanamke ukitongozwa na watu unaanza kulalamika kwamba wanakukosea heshima wewe ndio mwakosea heshima ndio maana wakakufanyia hivi unaona anakwambia mwambie hekima wewe ndiwe umbo langu muite ufahamu jamaa yako mwanamke wapate kukulinda na malaya na mgeni akubembelezaye kwa maneno yake huyu malaya au mgeni abembelezaye kwa maneno yake ni haya mafundisho mbalimbali ya ajabu mafundisho ambayo yalikuja na umagharibi mtu anakuwa anasema kitu unaona kabisa si sawa lakini unakubali kwa sababu kila mtu anafanya hivyo ndio maana biblia inakwambia au biblia inasema Biblia inasema kwa Kiingereza Biblia ya Kiingereza King James Version kwa sababu kuna watu wanasoma Biblia wewe Biblia kila Biblia unayopewa unasoma tu unatia unatia kinywani mwako Inasema don't follow a multitude to do evil Kwa sababu kwa vile wewe umewaona rafiki zako wanavuta bangi na wewe unaelekea huko huko Kwa vile wewe umewaona rafiki zako wanatembea na wake za watu na wewe unaelekea huko huko kwa vile umewaona rafiki zako wanavaa suruali kwenda kanisani na wewe unaelekea huko huko. Kwa vile umewaona rafiki zako ili wafanikiwe wanaenda kwa mganga kwanza na wewe unaelekea huko huko. Kwa vile umewaona watu wengi wanaona kwamba ushoga ni sawa tu na wewe unaelekea huko huko. Kwa vile wewe umewaona rafiki zako wanaona mwanamke kuvaa sketi iliyovuka mapaja ni sawa na wewe unaelekea huko huko. Biblia inakwambia usiwafate wengi kufanya uovu. Kwa vile wengi wanafanya hivi na wewe unafanya kwa sababu wengi wanafanya hivi. Unaona? Ndio maana Biblia inakwambia usimfate usimfate mwanamke malaya kufanya uovu. Anakwambia wapate kukulinda na malaya na mgeni ya kubembelezaye kwa maneno yake maana katika dirisha la nyumba yangu nalichungulia katika shubaka yake nikaona katikati ya wajinga nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja aliyekuwa na akili akipita njiani karibu na pembe yake akiishika njia iendayo nyumbani kwake wakati wa magharibi wakati wa jioni usiku wa manane gizani natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba mwelevu wa moyo kwa hiyo huyu mwanamke anayeongelewa hapa ni mafundisho kwa hiyo mfalme Suleiman ambaye alikuwa ni mfalme mwelewa kuliko wafalme wote wa mashariki na huyu mfalme Suleiman alikuwa ni niga kama ulikuwa ujui alikuwa anatoka katika kabila la Yuda alikuwa ni mweusi ukienda kusoma kwenye kitabu cha wimbo ulio bora moja tano Biblia inakwambia kwamba mimi ni mweusi mweusi huo ni mfalme Suleiman. Kwa hiyo mfalme mwenye uelewa kuliko wafalme wote anakupa mfano. Unaona? Anakwambia kwamba ujiepushe na mwanamke malaya. Ishike njia yako uende nyumbani kwako. Usimfanye akurubuni kwa mambo yake au kwa maneno yake matamu na huyu mwanamke malaya anaoongelewa hapa anaweza kawa mwanamke halisi au pia yanaweza yakawa mafundisho kwa vile kila mtu namuona anaenda kupokea miujiza haimaanishi na wewe uende ukapokea miujiza vile vile Mstari wa 10 nakwambia natazama mwanamke akamkuta 
ana mawazo mavazi ya kikahaba mwelevu wa moyo ana kelele na ukaidi miguu yake ikae nyumbani mwake mala ya kat... mala yu katika njia kuu mala viwanja naye huotea kwenye pembe za kila njia kwa Kiswahili kiraisi hawa wanaitwa madanga mwanamke ambaye ikifika asubuhi yeye na njia mwanamke ambaye ikifika asubuhi yeye yuko sehemu fulani yuko sehemu fulani ana kitu chochote anachokifanya unaona mwanamke ikifika sehemu fulani yeye yuko sehemu fulani mwanamke anajua mitaa kuliko wewe mwanaume Biblia inakuambia ujiepushe na huyo mwanamke ndio maana maisha yako yanakuwa mafupi. Na huyu mwanamke pia anayepatikana njia panda ni mafundisho mbalimbali ambayo hayafai kwa afya yako. Mafundisho ambayo yatakufanya maisha yako ya mafupi. Mafundisho ambayo yatakufanya e, 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 usione ukweli ni upi wala usione ubaya ni upi kama ambavyo inatakiwa kwa mwanaume kuwa mwanaume anatakiwa uone hiki kitu akifai sitakiwi kufanya mimi kama mwanaume ahitaji mtu akusimamia akwambie bwana sasa wewe usifanye hiki kitu kwa sababu hiki kitu ni kibaya watakiwa ifike sehemu wewe mwenyewe ufikirie na kusema kwamba hiki kitu ni kibaya kwangu siwezi kufanya anakuambia basi akamshika akambuso akamwambia kwa uso usiwa na haya kwangu ziko sadaka za amani leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu ndio maana nikatoka nikulaki nikutafute uso kwa uso kwa bidii nami nimekuona nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa matandiko ya kimithili yenye mistari kwa hiyo hizi zote ni mbinu za tunamuita mwanamke kahaba huyu mwanamke kahaba anayeongelea kwenye misali saba huyu si mwanamke ambaye unamkuta kwenye baa unaoenda huyu mwanamke kahaba anayeongelea hapa ni mwanamke mafundisho na mambo anayofanya hapa kwa Kiingereza tunaita ana entice ana kuentice kufanya zambi anakuentice kufanya mapenzi kinyume na maumbile anakuentice kulala na wake za watu anakuentice kusema kwamba biblia ni kitabu cha uongo anakuentice kuamini katika demokrasia ambapo napo e, e, yule mwanamke kahaba anaweza akawa demokrasia wanakuambia kwamba uamini katika demokrasia utakuwa na maisha mazuri. We mwenyewe kichwani mwako unajua demokrasia iwezi kukuletea maisha mazuri. Unaona? Maisha mazuri huwa yanaletwa kwa kufanya kazi sio demokrasia. Unaona? Ana kuentice kuamini katika vitu ambavyo mwisho wake unaishia kwenye kifo. Huyo ndio tunamuita mwanamke kahaba. Anakwambia nimekitandika kitanda changu kwa mashuka mazuri yenye mistari ya Misri. Kwa sababu hii Misri inaongelewa hapa ni Misri ya Kiloa ambayo pia vile vile ni Marekani. Hao watu wa wa, wa, wa hao watu wanaitwa wa Christian eschatology. Wanaelewa nini maana ya Misri ya Kiloa? Hao watu wanaoenda kusoma theology Anakwambia nimetia kitanda changu na manukato mane mane na udi na mdalathini. Kwa hiyo huyu ndio mwanamke kahaba au mafundisho. Anakwambia uamini katika uongozi bora. Uamini katika demokrasia. Uamini katika shule ya kufika chuo kikuu. Unaona? Uamini katika kufanya kazi unalipwa mshahara mwisho wa mwezi uamini katika mikopo uamini katika serikali kukupa kila kitu mpaka maji unaona huyo ndio mwanamke kahaba anayezungumziwa hapa 
anakuambia maana mme wangu ayumo nyumbani amekwenda safari ya mbali amechukua mfuko na fedha mkononi atarudi mwezi mpevu na huyu mwanaume anayeongelewa hapa ni bwana ya hawashai ya hawashai ni eh, inamaanisha za deliverer au mkombozi huyo ndio bwana harusi na na huyu mwanamke anakuambia huyo bwana wangu harudi leo wala kesho au anakuambia ya hawashai ambaye ni Yesu hata rudi leo wala kesho kwa hiyo anakukaribisha mezani pake unaanza kufanya mambo yasiyompendeza Mungu Kwa hiyo hiki ni kitabu cha matayo 24 Kitabu cha matayo 24 Kitabu cha matayo 24 mstari wa 34 Tasoma kama ilivyoambiwa ilivyoandikwa anakwambia Amini na wambieni kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia kile kizazi alichokuwa na kiongelea hapa ya Hawashai au mnamuita Yesu alikuwa anaongelea mitume lakini tukiangalia kile kizazi cha mitume kilikwisha kupita miaka elfu mbili iliyopita kizazi kinachoongelewa hapa ni kizazi gani na haya mambo yanaoongelewa hapa ni mambo gani tuendelee kusoma anakwambia bingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe anakwambia walakini habari ya siku ile saa ile hakuna ajuae hata malaika waliopo mbinguni wala mwana ila baba peke yake ndio maana tutaposoma kwenye misali saba yule kahaba anakwambia mme wangu ameenda safari ya mbali hata rudi leo wala kesho karibu kwangu kwa sababu nimekitandika kitanda changu e, mme wangu kachukua fedha zake kaenda nchi ya mbali na ndio hivyo hivyo watu wanavyofikiria Unaendelea kufanya uzinzi, unaendelea kuzulumu, unaendelea kwenda kwa mganga ili biashara yako ipate kufanikiwa, lakini haifanikiwi. Kwa sababu moyoni mwako unajiambia kwamba bwana wangu ameenda safari ya mbali na huyu bwana anayeongelewa hapa ni Yahawasha. Anakwambia Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu hivyo kutakavyo kuwa kuja kwake mwana wa Adam unaona kama itakavyo kuwa siku za nuhu unaona watu wanaamini katika demokrasia eh Una, wewe ni mjinga kiasi gani eh Marekani wao wamekuuzia demokrasia lakini wao wenyewe demokrasia kwao haipo. Rais wa Marekani anachaguliwa hata kabla hajaingia madarakani. Watu wanakuwa wanajua mhula ujao kutakuwa kuna rais fulani. Unaona? na haya mambo ya demokrasia ambayo marekani wanafanya wakawauzia na nyinyi ambayo hayatawasaidia wewe unamchagua mbunga anaenda bungeni anakula bata wewe huko na baki na watoto wako maskini hata kama wakikujengea barabara kama hii barabara inakusaidia nini Eh, hauna gari. Hauna gari ya kuendeshea kwa hii barabara. Ni kitu kizuri lakini hii barabara haitoshi. 
wao vitu wanavyopata kule bungeni na wanaokujengea hivi barabara ni vitu ambavyo haviendani kwa hiyo swala la demokrasia lina historia ndefu swala la demokrasia lilianza e, katika tawala za ugiriki Wagiriki huko zamani walikuwa na kitu kinaitwa demokrasia. Kwa hiyo nini maana ya demokrasia? Kulingana na Wagiriki. Unaona? Kwa hiyo wenzetu wa Wagiriki ambao ndio walikuwa ni wazungu, wazungu walikuwa na tawala Ugiriki vile vile. Wao Wagiriki walikuja kuona kwamba Kwa mfano ule 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 mfumo wa kuchagua wafalme wanatawala ulikuwa ni mfalme ulikuwa ni mfumo ambao ulikuwa hauko haukuwa una wazungu wanasema au wazungu wanasema haukuwa na efficiency kwa asilimia mia kwa hiyo watawala mbalimbali kama kina Aristotle kina Socrates hao ndio watu ambao kusoma filosofia hao ndio watu wakubwa ambao walikuwa wana vitu wanafanya vitu vikubwa kwenye swala zima la filosofia kwa hiyo wao wakaja na mfumo ambao watu wanakwambia kwamba watu ndio wana nguvu wa kumchagua kiongozi fulani kwamba nyinyi wananchi mnamchagua kiongozi atakayeenda kuwawakilisha serikalini lakini huo sio ukweli wanakwambia kwamba wewe, wewe mtu uliyemchagua kiongozi wewe ndio una nguvu e, tufanye wewe umemchagua sugu kwenda bungeni je unaweza kwenda kumtoa sugu bungeni kisha kwa mbunge hamna kwa hiyo ile nguvu ni nguvu hewa ambayo wewe mwananchi wanakwambia kwamba wewe una nguvu katika demokrasia lakini wewe una nguvu ile ni nguvu hewa ndio maana ya demokrasia hiyo ilikuwa ni ugiriki ukija kwenye utawala wa Rumi kuna kitu walikuwa nakiita blood and circus naona kwa sababu wa Afrika msomi ndio maana mnadanganya demokrasia hakuna demokrasia itakayo kufanya wewe na maisha mazuri unaona wanakuambia kwamba ukiwa na demokrasia ndio maana umejengewa barabara hii barabara ina hii barabara ilingani na kile anachokifuata mbunge akienda bungeni. Unaona? Wewe unajengewa hii barabara, hii barabara wewe utakotafikumia nini mkokoteni hapo? Unaona? Kwa hiyo demokrasia ni kwamba viongozi walitafuta namna ambayo wewe mwananchi ukilalamika sana wanakutuliza. Wanakutuliza kwa kujengea barabara, wanakutuliza kwa kujengea hospitali. Unaona? Kwa hiyo hiyo ndio maana ya demokrasia ndio maana unakuta unapata vitu vinaitwa blood and circus nchi ambayo ilianza na demokrasia ni marekani na marekani sio nchi ya kwanza nchi ya kwanza ilikuwa ni ugiriki marekani rais wa marekani achaguliwe na wananchi ndio maana ukienda 2016 aliyeshinda uchaguzi alikuwa ni clinton lakini aliyekuwa rais ni trump kwa nini kwa sababu hakuna kitu kinaitwa demokrasia marekani Rais wa Marekani kwa mfano Trump Trump yeye alikuwa anategemea kuwa rais ukienda mpaka miaka ya tisini. Kwa miaka ya tisini watu walikuwa wanategemea kwamba Trump atakuja kuwa rais. Sasa hapo kuna demokrasia. Unaona? Vile vile mfumo wa demokrasia au mfumo wa serikali au kwa Kiingereza tunaita central government. Unaona? ni mfumo ambao umetengenezwa ili wewe kukunyonya kwa njia ambayo hauwezi ukalalamika wanakunyonyaje wanakunyonya kwa njia ya kulipa ushuru sisemi kwamba kulipa ushuru ni zambi naona kulipa ushuru sio zambi lakini ushuru 
ukizidi kila unachozalisha huo ushuru unageuka una, una, una na kuwa ni manyanyaso Kwa hiyo 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 ndio demokrasia kwa kifupi. Demokrasia ni mfumo uliowekwa na watu wachache ili kukunyonya hali hiyo hiyo ni sawa na panya. Panya anapokutafuna hapo hapo anakukuliza. Ndio mfumo wa demokrasia ulivyo. Anakunyonya anakukuliza anakunyonya anakukuliza. Unaona? Kwa hiyo Kwa hiyo nitaendelea. Nitaendelea na swala la serikali. Au tunaita central government. Ambapo watu wote kwenye nchi eh mnaamua kwamba kwa mfano hapa Tanzania ofisi kubwa hapa Tanzania ni ofisi ya rais wanakuambia kwamba na rais naye ni mwajiliwa lakini kiuhalisia kwamba rais ni mfalme kama vile mfalme milambo alivyo wanakuambia kwamba wewe ukipiga kula wewe ndio umempa nguvu rais je ukipiga kula ukampa nguvu rais unaweza kumtoa madarakani hamna kwa hiyo hiyo nguvu wanaokuambia unaye wewe kama mpiga kula hiyo nguvu ni nguvu ya uongo Hiyo nguvu ni uongo. Na unaweza kuelewa haya kwa sababu ya kusoma Biblia. Kiwalisia wewe utakiwi e, kulipia vitu tunavyoviita huduma za kijamii au kwa Kiingereza tunaita social services. Kwa mfano umeme, maji au nishati kwa jumla. Inatakiwa serikali ya kufundisha jinsi ya kutengeneza nishati. Unaona? Kwa hiyo nasoma misali moja saba anakwambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu zarau hekima na ada, na, na adab. Mtu anakwambia kwamba ukisoma Biblia unakuwa mpumbavu. Wala mtu anakwambia ukisoma Biblia au ukiwa mtu wa dini unakuwa mpumbavu. Ukisoma Biblia na kwenda kwenye makanisa kama walokole na wanani wa Sabato kweli utakuwa mpumbavu kwa sababu makanisa ya Kiprotestant walokole na hawa Katoliki wanakufundisha kuishi kama magharibi ndio maana unakuwa mpumbavu lakini ukiisoma Biblia kama mtu unayetokea mashariki kwa sababu Biblia imeandikwa kutoka Biblia imeandikwa na watu wa mashariki unaona Biblia imeandikwa na watu wa mashariki lakini watu wanavyoifundisha makanisani wanaifundisha kana kwamba Biblia imeandikwa na watu wa magharibi. Kwa hiyo ukisoma Biblia kwa akili ya kimagharibi lazima uwe mpumbavu. Kama wenzangu wanaoenda kusali kwenye makanisa ya Kilokole. Ndio maana makanisani siku hizi waliojaa mle ni wanawake. Kwa nini wanaume waende kusali? 
Kwa nini wanaume waende kusali makanisani? Ukienda kwenye kanisa lolote wewe naenda hata TG au hapa. Waliojaa humu ndani humu ni wanawake wengi. Kwa nini? Kwa sababu wanachofundisha humu akikusaidia kitu chochote. Wanachokufundisha kwenye kanisa la TG akikusaidia kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu wanakufundisha kuishi kama magharibi. Wewe ukiishi kama magharibi huko Tanzania wewe unakuwa mpumbavu. Kwa sababu Tanzania hapa si magharibi. Tanzania hapa ni mashariki ukikata ukikata dunia katikati huku tupo mashariki. Wanakuambia ukikata dunia katikati katika longitude. Watu wa geography wanakuambia hivyo longitude. Ukikata katika longitude sisi tuko tuko mashariki. Unaona? Kwa hiyo inakwambia kwamba mwanangu Nasikiliza mafundisho ya baba yako wala usiache sheria ya mama yako. Anaposema mafundisho ya baba yako anamaanisha nini? Kwa mfano misemo ya wahenga. E, misemo ya wahenga haijawahi kuwa e, 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 haijawahi kwenda kinyume na ukweli. Kila kitu kilichosemwa na wazee wetu ni kitu cha ukweli. Kwa mfano tukianza na kuambia mwinda pole hajikwai. Hiyo ina maana gani? Hiyo inakwambia kwamba E, 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 ukiwa labda na biashara yako ukiwa labda na biashara yako kwa sababu watu watu wengi sasa hivi ninazungumzia vijana vijana wengi sasa hivi wanataka mafanikio ya kesho kwamba nataka anzishe biashara leo alafu kesho awe milionea kama modeli unaona wewe una, wewe unataka uanzishe biashara leo alafu kesho umekuwa tajiri wewe unataka unataka ukafuge kuku wa kisasa leo mwezi ujao umekuwa tajiri mambo yaende hivyo Ndio maana wahenga wanakwambia mwenda pole ajikwai Unapokuwa unafanya kitu usimwangalie mwenzako amefanya nini Usimwangalie yule 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 mwenzangu tulie soma naye yeye kafanya nini Au yeye kafanikiwa vipi au mesali nyingine nakwambia mpofuka ukongweni asahau njia Kwa hiyo nakwambia mwanangu asikilize mafundisho ya baba yako wala usiache sheria ya mama yako Anakwambia kwa maana hayo yatakayo kuwa kilemba cha neema kichwani mpako na mikufu shingoni mwako Mwana, mwanangu wenye zambi wakikushawishi wewe usikubali wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvidhie ili kumwaga damu tum, tumwotee asiye na hatia bila sababu tuwaweze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shimoni tutapata mali yao ya thamani tazijaza nyumba zetu mateke Kwa hiyo Biblia inakwambia mwenye dhambi akikushawishi wewe kataa Hata kama hiyo dhambi au kitu kitu anachokushawishi nacho kiwe ni kizuri kiasi gani au mtu anapokuambia twende kwa mganga ili biashara yako iwe nzuri au twende kwa mganga ili utajilike anakuambia twende bwana siku hizi anakuambia kwamba siku hizi bwana uwezi kufanya biashara pasipo kupita kwa mganga hasa ndugu zangu wa kinga ndio mambo yao hayo kwamba uwezi kulima shamba hata la nyanya bila kupita kwa mganga Hauwezi kutajirika bila kupita kwa mganga. Nani alikwambia lazima uwe tajiri ndio uishi hapa duniani? Nani alikwambia kila mtu lazima awe tajiri hapa duniani? Kwa hiyo hii ndio inakwambia mwenye zambi akikushawishi wewe kataa.
au watu wengine anakuambia wewe utakaje mwanaume uvute bank kwani imeandikwa wapi ukiwa mwanaume ukiwa mwanaume una lazima uvute bank mtoto akizaliwa hospitali tunajuaje yeye ni mwanaume kwa sababu ana maumbile ya kiume sio bank mtoto azaliwe na bank mkononi ndio tumuite mwanaume au mtoto azaliwe anatembea na wake za watu hii tumuite mwanaume lijali ili wewe uite mwanaume ni majukumu au kwa kiingereza tunasema responsibility mfano kama wewe unapiga mimba unakimbia nani alikwambia unatakiwa nani alikwambia kwanza upige mimba mara ya kwanza unaona huo ndio wanaume yani mtu amekuwa na wewe babu unamwangalia mtoto au kijana wako anakuwa namna hiyo Yaani utakuta kuna watu wengine wamekuwa anaogopa mimba kuliko kutembea na wake za watu. Yaani akiambiwa na, na, na msichana wake kwamba bwana mimi na mimba yako anaogopa kuliko anavyotembea na wake za watu. Unaogopa majukumu kuliko zambi. Alafu kitoka hapo wewe unajiita lijali, lijali ya kutembea na wake za watu. Kwa hiyo swala la kuwa mwanaume si swala la kufanya zambi. Kama wewe lazima ufanye zambi ndio uitwe mwanaume. Au wewe lazima ufanye mambo yasiyofaa ndio tukuite lijali. Kwamba wewe ukiongoza kwa kutembea na wake za watu wengi wewe ndio unakuita mwanaume au wewe ukiongoza kwa kuwa na mdomo mdomo kwenye mtaa ndio tunakuita mwanaume wewe unajiita mwanaume kwa kwamba kwamba wewe unajiita kidume unajiita kidume kwa sababu ni mzinzi sana unatembea na wake za watu sawa lakini hapo hapo kiletoa mimba unaanza kukimbia kama paka aliyeona nani. Wewe sio lijali, lijali mwanaume ni, ni majukumu. Mwanaume ukiharibu unatakiwa uchukue majukumu. Kwamba au kuna wengine kwamba una, unafanya biashara ya kuuza labda madawa ya kulevi na unakuwa unafikiria kwamba ili mtu awe mjanja kama wewe lazima afanye vitu wewe unavyofanya kwamba kwa vile wewe unapata pesa kwa kuuza madawa ya kulevya unataka na wengine wafanye hivyo hivyo unataka na wengine wafanye kama wewe ili waonekane lijali kama wewe ulivyo kwa hiyo nitasoma tena anakuambia anakuambia mwanangu wenye zambi wakikushawishi wewe usikubali Mwenye zambi ni wapi? Hata kutokuchukua majukumu ya kwako wewe hiyo ni zambi. Una watoto utaki kuwahudumia hiyo ni zambi. Una mzazi utaki kuhudumia hiyo ni zambi. Unakimbia majukumu. Kila siku wewe haukai nyumbani, hujui hata nyumbani kwako kinaendelea nini hiyo ni zambi. Anakuambia akisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu. Wakikwambia kwamba bwana siku hizi ukitia mimba wewe nendo kachukue dawa utoe hiyo mimba. Wewe ukipiga mimba mimi nipigie simu tu. Mimi na shilingi 5000 hapo tuenda kuitoa haraka. Hiyo ni zambi. Huko ndio kunaitwa kumwaga damu. Unamwaga damu isiyo kuwa na hatia. Unatoa mimba unawaga damu ya mtoto hata ambaye hujamuona. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaogopa majukumu. Wakati unafanya starehe ulikuwa hujui kama kuna majukumu baadaye. 
Kwa hiyo swala la kutoa mimba hiyo ni zambi pia. Wanakuambia kwamba bwana wewe ukipia, ukipiga mimba wewe nipigie si mtu mimi na dawa nyingi. Hiyo ni zambi. Unamwaga damu isiyo kuwa na hatia. Unaona unaua. Haijalishi wazungu wamekudanganyaje lakini wewe unaua, unafanya zambi ya kuua. Anakuambia akisema haya njoo pamoja nasi na tuivizie kumwaga damu tumwatea asiye na hatia bila sababu. Anakuambia wewe utashirikiana nasi tutakuwa na vitu vyo atashirika. Anakuambia mwanangu siende njiani pamoja nao. Udhuuie miguu wako siende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni nao ufanye haraka ili kumwaga damu. Hiyo inaenda kwa wale wewe umejifanya agent hapa mjini. Umeona? Hapa mjini wewe umejifanya agent wa kwa kutoa mimba. Eh? kila mtu hapa mjini ana namba yako wanaambizana tuwe bwana mwanamke wako akipata mimba mpigie fulani atakurekebishia unaona wewe ndio agent wa kutoa kumwaga damu agent wa kuwa wewe na mchawi hamna tofauti unaona wewe ndio legendari au wewe ndio aliwata ni wa kuuza madawa ya kutoa mimba kila mtu hapa kila dada hapa mjini ana, ana, ana namba yako unaona hiyo ni miguu nyepesi kumwaga damu unaona hiyo ni miguu nyepesi kumwaga damu wewe utasikia tu mtu anakupigia simu anakwambia bwana mimi nimepiga mimba kwa anakwambia usi, usiwaze kuna jamaa hapa nakupa namba yako unatoa hiyo mimba haraka hiyo ni hiyo ni zambi na wewe utakufa kama ulivyoua. Hiyo 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 ndio inaitwa hiyo ndio inaitwa hukumu. Wewe unashangaa kwa nini umepata ukimwi? Kwa nini umepata pressure? Au wewe unakuja unazaa watoto wako nao waeleweki? Hizo ndio zinaitwa hukumu. Kwa nini? Kwa sababu miguu yako ni mepesi kumwaga zamu, damu. Afu hapo wewe unazaa ah, mimi ni mwanaume lijali. Nani alikwambia mwanaume lijali kazi yake ni kumwaga damu sio kuwa na hatia? Unaona? Nani alikwambia ili uwe mwanaume lazima kazi yako ya kutoa mimba tu? Nani alikwambia ili uwe mwanaume lazima kazi yako iwe ni, ku, ni kutembea na, na waka za watu? Kila sehemu wewe mpaka wamesha kupa jina. Eh? Mtu akirudi nyumbani asipomuona mke wake anajua atakuwa ni fulani tu kaondoka tena la mke wangu. Unatakiwa uone aibu. Huo sio wanaume, huo huo ni upumbavu. Unaona? Na ndio maana mpaka leo najiuliza kwa nini Afrika ni maskini kwa nini kwa sababu ya zambi zenu. Hamtai kutubu. Kazi yako ukipata shida tu unakimbilia Ulaya kama ili jamaa ili ili ligombea linaogombea sasa hivi. Unaona? Wewe unapata shida tu kidogo ushakimbia Ulaya kwa kwa, kwa, kwa baba zako kuomba kuomba misaada huko. Na ni rahisi sana kumtambua nani ambaye hayuko sahihi. Ni rahisi sana kumtambua nani wakuta kushiriki naye. Unakuta mwanasiasa jana alikuwa anaongea hivi leo anaongea hivi. Na wewe bado unamwamini tu. Unamkuta mwanasiasa kaenda Ulaya miaka buku. Na mimi siongelei siasa hapo, bali endelee na mambo yangu. Kwa hiyo 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 inaitwa kwa Kiingereza tunaita double minded man. Wewe unajiita mwanaume afu huna hata msimamo. Mke wako akikwambia tunafanya nini uelewi?
au ndio wanaume wa sikuizi ikitokea shida kwenye familia wewe ndio unaanza kulia kabla ya mke wako taif unaona ukito akitokea mwanaume mwenye msimamo mnaanza kusema huyu jamani gaidi sana gaidi nini mwanaume anatakiwa uwe hivyo mwanaume ni misimamo mwanaume sio uzinzi mwanaume sio kuchepuka mwanaume sio ufisadi kuna watu wengine wanakuambia ukiwa na misimamo hivyo uwezi kutajirika kwani nani alikwambia kwamba ili uweze kuishi hapa duniani lazima uwe tajiri mbona babu yako alikuwa maskini kama wewe ukiwa hivyo uwezi kuishi maisha ma- ma- mazuri wewe we unaishi maisha marahisi hapa kwa hiyo tutaendelea. Anakuambia wanangu usiende njiani pamoja nao. Uzuie mguu wako usiende katika mapito yao maana miguu yao huenda mbio maovuni nao ufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego utego bure mbele ya macho ya ndege yote na hao hujitolea damu yao wenyewe kujinyemelea nafsi zao wenyewe ndivyo zilivyo njia ya kila mwenye tamaa ya mali unaona tamaa ya mali tamaa ya mali mwisho wake ni mauti ndio maana unaona unakuta jamani tajiri lakini anatembea <laughs> unakuta jamani tajiri lakini anatembea na, na kigeleni cha kuwekea mikojo kwa nini kwa sababu anauma kisukari unaona ndio maana magonja kama kisukari na inaitwa magonja ya matajiri. Unaona? Hiyo mali uliyojipatia kwa uovu hiyo mali hiyo hiyo itakutafuna. Utapata kisukari, utapata ukimu, utapata kilo zako zitazidi ukitembea tu kidogo unaanza kuhema hema hapo. Unaona? Kwa sababu kwa sababu ya uovu. Na licha ya hayo utakufa kifo kibaya. kama baba yenu wa taifa alikufa kwa 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 kwa, kwa, kwa kansa ya damu inaitwa leukemia na kama vile biblia inakuambia hakuna mtu aliyeangamia akiwa hana hatia ukiona mtu ameangamia au amepata matatizo ujue kwamba huyo alikuwa na hatia Mstari wa 20 anakuambia hekima upaza sauti yake katika njia kuu. Hii njia kuu inaoangalia hapa ni njia pana. Kwamba hekima upaza sauti yake katika njia kuu. Anakuambia utoa sauti yake katika viwanja ulia penye mikutano mikubwa ya watu mahala pa kuingilia malango ndani ya mji utamka maneno yake. Anasema enyi wajinga hata lini mtapenda ujinga na wenye zalau kupenda zalau yao na wapumbavu kuchukia maarifa kwa hiyo hekima anakwambia mpaka lini utapenda ujinga nyie watu ambao mnapenda zambi ya kuzini mpaka mmeipa hiyo zambi jina mnaita kuchepuka Hakuna kitu kinaitwa kuchepuka wewe umezini. Ukitembea na mwanamke wa mtu wewe umezini. Ukitoa mimba wewe umeua. Hakuna cha mimba unaambiwa kwamba mimba mimba isiyo kuwa zisizotarajiwa. Isi, Ukienda wanakwambia eti ni mimba zisizotarajiwa. Kama ni mimba isiyotarajiwa kwa nini iko tumboni? Kwa nini hiyo mimba ina baba? Unaona afu ukitoka hapo nakuta mtu umetoa mimba kama tano alafu hata una hatia. Natakiwa ifike sehemu useme kwamba mimi haya mambo sifanyi. Kwa hiyo anasema Ulia penye mikutano mikubwa ya watu mahali pa kuyaingilia malango ndani ya mji utamka maneno yake 
anasema enyi wajinga hata lini mtapenda ujinga anasema enyi wajinga hata lini mtapenda ujinga enyi wajinga paka lini mtapenda ujinga Kwa hiyo wajinga wanaoongelewa hapa Wajinga wanaoongelewa hapa ikiwemo watoa mimba Watoa mimba wanaume wanaokimbia majukumu Wewe unapiga mimba alafu unakimbia majukumu Unaona au wewe unapiga una, 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 una mimba unakimbilia dawa Nona. Nona. Mtaani imesha zoeleka kabisa. Unaambiwa kwamba 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 wengine wanakuambia kwamba mwanamke wako akipata mimba chukua namba ya mtu fulani mtafuta kurekebishia hilo tatizo. Wazinzi pia Kwizi watu wanapenda uzinzi paka uzinzi wameupa wameupa jina kuchepuka. Sio kuchepuka ni uzinzi. Ukitembea na mwanamke wa mtu wewe ni mzinzi. Unaona ndio maana sasa hivi umebadilisha madawa ya ukimwi mpaka hospitalini wamekukoma. Kwa nini? Kwa sababu ya uzinzi. Unaona kwa hiyo hao ndio wajinga wanaoongelewa hapa. Anakwambia Enyi wajinga hata lini mtapenda ujinga na wenye zalau mtapenda zalau yao na wapo mbavu kuchukia maarifa alakwambia geukeni kwa ajili ya maonyo yangu tazama nitawaangazia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu hili neno kugeuka ni toba ukienda kwenye ile neno toba kwa Kigiriki linaitwa metanolia kwa sababu agano jipya limeandikwa kwa Kigiriki na mama kama toba au 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 kutubu maana yake ni kugeuka kwa Kigiriki naita metanoli kwa anasema kwamba kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa nimeonyesha mkono wangu asiangalia mtu bali mmebatilisha shauri langu watu hamkutaka maonyo yangu mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu itadhi yake hofu yenu ikifika Ofi yenu ifikapo kama tufani na msiba wenu ifikapo kama kisuisuli dhiki na taabu zitakapowafikia ndipo watakaponiita lakini sitaitika watanitafuta kwa bidii wasinione kwa hiyo hiyo hii inaenda kwa wale watu unakuta sasa mtu kashafanya maovu yake mpaka amechoka baadaye sasa anapata shida anaanza kutembelewa kwa wachungaji wa muombe na hiyo ndio unamuita una bwana katika ziki unasubiria mpaka upate ziki ndio umuite bwana unasubiria mpaka upate matatizo ndio umuite bwana biblia inaposema mtafuteni bwana siku ya ujana wako hiyo inamaanisha mtafute bwana ambapo unaweza usisubirie mpaka upate kisukari ambacho hakiponi usisubirie mpaka upate kansa Usisubirie mpaka mambo yako hayawezekani ndio mtafute bwana. Anakuambia kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha bwana na kumcha bwana kunakoongelewa hapa ni toba. Tubu. Ah kukubali mashauri yangu wakayazalao maonyo yangu yote kwa hiyo watakula matunda njia zao watashiba mashauri yao wenyewe Anakwambia maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza bali kila anisikizaye atakaa salama naye atatulia bila kuogopa mabaya Kwa hiyo ndo hivyo 